台湾内平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅修。首先介绍这一期跟我们一起讨论国际国内最新话题的来宾，第一位是前立委李胜峰。主持人好，大家好。文化大学讲座教授姚明老师。浅秋好，大家好。前空军副司令张延廷将军。主持人好，大家好。看美国最新的选情真的很有戏啊，每天都有不同的发展。在拜登宣布退选了之后，哎，全球到底对于贺锦丽现在领衔来出征的看法如何？呃，这个标题叫做“全球不看好贺锦丽吗？”啊，有可能跟侯友一样猛虎出闸吗？那怎么看呢？有没有机会胜选？民调怎么看？有三家民调显示。贺锦丽领先，那民调还是民调？大家在各种的分析里的可以观察啦。像这个马里斯特学院的民调，哎、欸，百分之五十赢一趴。这个 i p o s 啊，这个民调民调显示四十二跟四十赢两趴啊，甚至这个另外这个阿曼迪国际公司也是赢一趴。这个一二一个百分比到两个百分比的领先支持度，赌盘看法怎么样呢？最新的赌盘，如果是贺锦丽对上了川普的话，哎，至少比拜登好多了。最新拜登退选后的赌盘比例，川普获胜率是六十一个百分比，比前一天掉了三个百分点。而这个网站说啊，这个贺锦丽获胜的几率窜升。串升是一个百分点，哎，不过还是只有三十八了，跟六十一的比例还是有一段蛮长的距离。那贺锦丽接下来要攻击什么呢？当时拜登因为年长被攻击，变成是一个这个弱点一样。像贺锦丽说要猛攻，七十八岁的川普你太老了。原来之前只年轻了三岁的这个川普一下子就变老了。川拜登退选之后，七十八岁的川普将正式成为美国史上最高龄的总统候选人。说真的啦，歧视长者是不必要，但是看表现。而川普接下来的年龄才会是他可能的劣势吗？大家来观察，他至少表现不要像拜登这样啊，这是很重要的。但贺锦丽现在在民呃民主党内看起来是万朝。归宗吗？哎，几个本来不讲话的人也都讲话来相挺了，尤其是在金主这一块哦，小额的捐款一下子二十四小时内狂吸二十六亿元台币算起来，所以呢，算是呃历史新高。从参开始打选战开始，所以百分之六十在本次大选中都是第一次捐款，代表拜登的退选，贺锦丽的出现。可能就是对于民主党选情是有加分的，而纽森放弃，他说他没有要选。佩洛西本来一直不讲话的，党内还有初选机制啊，如何如何？最后他公开讲，我在官方、个人跟政治上都热情支持贺锦丽竞选总统。克林顿夫妻也是哦，现在是支持贺锦丽，竭尽全力让他选上的时候，美国的未来就看这一次了。奥巴马也赞扬拜登退出竞选的决定。不过没有表达要支持贺锦丽，大家有各种的不同的解读。那是甚至贺锦丽是不是试图要招募奥巴马之前的手下哦，这个拉近关系嘛？呃，戴维普洛来担任竞选最高职务的时候，有其实知情人士就分析了，这种这个顾问对于呃贺锦丽的帮助呢，就有结盟的概念。而拜登退选之后，好莱坞啊，明星们都表态了。记得吗？上次很多明星帮他站台，一起帮忙找金主的金元，连爱拉伯丁尼诺啊，哦，这几位大明星纷纷都发文了，说赞爱国啊、姐美啊、狂推贺锦丽啊，要成为美国第一任的女性国家元首吗？川普跟贺锦丽，哎，这两个人现在看起来跟先前的动态竞争不一样了，所以美国大选变成了检察官。对上了重罪的罪犯吗？贺锦丽当然是以他的这个方式来打主打这个所谓的法律这个关卡形象，要成为鲜明的对比吗？拜登选后退选之后，贺锦丽第一次公开的发言跟演说，他直接指在担任加州检察官的时候啊，检察长的时候，他对付过形形色色的掠夺者。哦，像这样掠夺者、虐待女性的掠夺者、敲诈消费者的掠夺者、诈欺者，或者为了私利。违法的骗子，他指的是谁？所以相信我，我很了解川普这种人，所以把这几个形容词都冠在了川普的头上。哎、欸，川普呢，则是说，哎呀，贺锦丽比拜登更好对付啦，甚至帮他取了一个新外号叫“ k 笑锦丽”，什么意思？ laughing 啊，因为他笑起来，哦，你没有看过他笑吗？他笑起来真的跟 k 笑一样，就是。觉得他很疯狂啊，觉得很失控啊，那用人家的笑容来攻击贺锦丽，所以川普的副手 Vance 也呛拜登是史上最烂的总统。哎，可是他说
，贺锦丽是比他烂一万倍。他们的形容词都是很幼稚园吵架的那种形容词，一一万一百万倍。哎，可是问题是。那是指最烂总统，那难道贺锦丽要当总统了吗？啊，反正这种各种语病，反正就是以情绪语言的攻击，在美国的选战上，看起来这次也没有这种温良恭俭让的可能性了啊。来，我们先邀请委员跟我们聊一下，你对于现在最新的整个发展下来哦、啊，对于贺锦丽是不是已经取得了全面的支持，准备挑战川普？第一个，新头阁的这个民调是没有意义的哦。为什么没有意义？他两个，他这个的时间我就把它查了。都是七月十号以前做的，嗯，枪击案之前，就这个这个完完全完全没没有什么意义嘛啊！第一个，第二个呢，美国的这个民调选，从川普的选举里面很明显的告诉我，跟希拉里的民的选举告诉我们一件事，就是说，走民调输赢不重要，重要的是选举人票。对呀、啊，所以希拉那个川普还输希拉里几百万票呢，结果是川普选上嘛。所以从这个民调里面，仅供参考。第三个，我要举一个例子，也就在一九六八年詹森退选那一次，民主党的詹森最后退选，退选由当时的副总统、副副总统、搭档副总统叫韩福瑞啊，出来跟尼克森选，尼克森也曾经落选以后，呃，输给了甘乃迪嘛，所以来选。那一次选出来的结果是三百零一票对一百九十二票的样子，这很惨。可是呢，总票是四十三比四十二。四十三票，所以假如你去看民调的话，那两个差不多啊，那票开出来，哎，差天跟地啊、嗯。所以在美国的选举，尤其现在在互联网这样子的一个选举下，然后这种同温层的选举下，赢得做该赢，输得做该输，反正赢一票跟赢一万票是同样的一票的，同样的选举人票的意思嘛。所以从这样的一个角度来看呢，一本。第二个，呃，民主党必须要提哈里斯。大概会提会提他不可，这里面涉及到美国的政治现金法有一个很重要的一个规定，因为现在政治现金大概呃拜登跟他哈里斯的这个现在大概还有九千多万美金，就已经完了还剩下九千多万。那假若这个时候没有哈里斯的名字在这个上面的话，那那就要从几乎零开始哎，只能一千美金开始。那么在这么短的时间内面，美国的选举大家知道。没有钱呢、啊，简直是不能混嘛！所以哈提了哈里斯，还可以把这九千万的这一个移过来用，否则全部要退给这一个呃捐款人。所以提名哈里斯大概也是必然的。第三个呢，就是这一次，假如他们用在攻击呃这个谁啊，这个呃川普的老啊作为主题，那依我前几观察的经验跟。对美国稍微了解的这样子的选情来看，一定失败。假如用攻击老，为什么？因为没有人感受到，当他喊着 “fight fight fight” 的时候，没有人感觉到他是老头嘛。导致川普用“老”来形容这个谁啊？这个这个拜登啊，当然是刚好很清楚的一件事嘛。一个是有力的，是 power 的；，来一个呢是衰弱的，一个是战斗的，一个是投降的。所以当时拜登对这个啊、呃、川普的选举，他的诉求就是一个东西，这个东西是什么？那就是乱跟治，显得他美国会乱掉啊，显得我才会长治久安。乱以治，基本上乱以治，那个建制派啊，跟民粹派，那这个诉求大概有抓到，只是你的诉求支持你呢，能不能赢过对方而已。所以用老。这个呢，来处理川普的话，那他也失败。再过来用罪犯这个，大概也赢不了了。嗯，因为自从啊那一枪砰一声以后啊，然后他那个像呃硫磺岛战役的那那那一只那个国国旗图啊，差不多一样的那个箱子的画面出来之后，你没有发现人家说一百遮这个一百啊遮百丑啊，那他几乎是一个画面呢、啊，把川普所有过去发生的是非恩怨对错有没有？没有人在变成政治受难者了，没有人在讨论他了。哦啊嗯、他他你你说他的他的什么罪什么罪？因为他的所有的罪都是这件事情，不不不重要的嘛。嗯、所以，假如民主党呃选举用这样的策略来玩的话，那我注定了这个哈里斯一定是输的。最后一个，哈里斯的四四年的副总统的任内，最大的特点就是到处啊去当嘿嘿这样，所以他们讲要在嘿笑哈里斯。
，是是很恶劣了。但是有没有说错？某种程度啊，你不觉得形象倒还蛮大变？假如他说他说老头，然后他说踢叫阿里斯，你觉得谁的形容会比较有共鸣？也值得大家想一想。不过这一场选举告诉我们一件事情，不要再告诉我们美式民主。是人类最重要选择的一条道路，也不要再告诉我们历史的终结，因为你们正在终结的民主政治，因为我们看不到改革的希望。所以，我们画面可以看啊，我们持续的帮大家关注台风最新情况，因为凯米台风达到中台的上限，强度是很强的，尤其是直接要穿越台湾而过哦。随时帮大家关注最新的台风动态跟消息，请大家特别注意防台。那今天晚上八点钟，各县市分别就会宣布明天是否停止上班上课，也请各位持续锁定，我们为您持续关注啊。杨老师从昨天观察到今天，昨天到第一时间看到了各美美国政坛的反应，今天的发展，您认为最大的变化是什么？第一个，这个万朝归中啊，这是假的哦，这是表面团结，因为全世界都不了解，我们台湾人最了解。我们经历过换柱嘛，那换柱之后，这个党当然表面上要全部的团结，要支持贺锦丽嘛，对不对？啊，你你还有别人吗？这个时候谁愿意出来？剩下今天剩下一百零四天。去挑战，哦，那个选举辩论又赢，然后呢又被这个暗杀，那只是耳朵流血，但是表现非常敏捷的川普。你要知道，在这年今年这次选举很重要，我们都谈了很多哈。共和党支持川普的那个凝聚力哈，你现在几乎是打破不了。而且一连串的表现，他从去年出来秋天的时候。到现在，他的民调大概都领先拜登两趴三趴，两趴三趴，全国性的，全国性不是关键，但是有参考价值。看到这个大的趋势，现在我们看到就是贺锦丽。那我不知道我们这个新头壳说有三家民调显示贺锦丽领先川普。我刚刚整个查了一下，我还真的找不到这三家，哦、真的假的？真的，我找不到这三家民调。风向吗？有，我把它找出来。他<笑>用的是川普跟拜登的。哎哦，是。其实真正就是因为还早嘛，那个时候不会把贺锦丽当没有没有没有，有几个网站他会把所有的这些民调都会整理，那我都看过一下子，呃，其实基本上是跟拜登跟川普那个时候差不多，嗯，甚至还再差一点。你不要忘记哦，现在是有这个换败效应的媒体效应，他还还是这样子一个情况，所以我觉得接下来两个问题哈，第一个，他的副总统的搭档会是谁？我讲句实在话。现在大家都很怕接到贺锦丽电话，因为这些州长参议员，不管是宾州、密西根州，还是北卡，哦，还是呃那个 Arizona 的那个太空人参议员 Mark Kelly， 都很怕接的电话。我为什么要去当你的副总统的搭档？因为你基本上其实只是捡川普这个拜登退选之后留下来的，赢的机会并不大。这些人都有可能去选总统的。四年之后，拜登下来之后，他们可能都会选总统的。所以要看贺锦丽他提谁。如果提的这个名单不错，跟这个拜川普提的万斯哈、啊，可以将来去一较高下的话，哎，这个会有加分的效应。否则的话呢，这个会是表示说他这个气就等于碰到现实问题，就会碰到这个打被打下来。第二个，我觉得最重要的是，贺锦丽他的政策立场。会受到检验。他过去在加州以及现在加州的游民零元购那个预症的问题，都跟他在当检察官、检察长的时候有关。第二个，贺锦丽他的政策的这种所谓表达跟说明能力，还有掌握能力，他这个四年的副总统证明有待考验，就是不太好。所以他就去笑，一笑，你知道 TikTok 上面最现在最夯的就是把他所有过去那个笑哈，那个嘴巴裂开那个笑，哇，那真的是我看了一半都看不下去了，你知道？那因为我会你看下去也会对他产生负面的这个观感哦。那他的的确确碰到他讲不下去的时候，他就笑啊。那你方当副总统无所谓，那是个花瓶。但你现在要挑战总统，你的政策的立场，你的政策的掌握跟表达能力。如果每次发言，尤其到九月十号那个时候辩论的时候，他如果表现不好的话，我觉得其实
，这个大家也都知道，这他的机会是怎么样的。其实我觉得这也是女性候选人辛苦的地方哎、欸，就女性候选人会被挑外形啊啊，笑、呃，如果是拜登会被这么严格的检视吗？我不知道，还是他真的笑得有点夸张啊？哎，很开朗，很开心。笑,笑不是问题，对，而是你的表达同时也能够很清楚。其实女性又笑。就特别容易被挑毛病，这也是一种形象，有可能被框架嘛。大家在讲嘛，他的两个男官，一个是女性，又是非白。这个是他的好处。你看女性票现在愿意支持他、嗯，对，因为你是女性。嗯，那<笑>我没有投票权。将<笑>军怎么看呢？我认为贺锦丽啊，她这个有民调这个上升了，这这是一时的现象。有时候一推一个新的出来，一直现象，然后这个蜜月期一过，马上就回来，又回到各自归队。民主党、共和党各自归队，他的民调又要回来了，因为要面面临这个现实的考验就要来了。我们可以看呢，这个条件比他好的民主党的以前的候选人希拉瑞，当初跟川普对决的时候，那希拉瑞真是一路领先呢，到最后面他拿这个五百三十。这个五百三十八张原票，他才拿了两百三十二票，然后川普拿了三百零八票，你看就是就这样一路叫好，希拉瑞一路叫好哎、欸，而且是民主党的一路叫好，应该是现象有点类似，那一路叫好到最后面川普赢了，那现在贺锦丽把他推出来之后，这个一时的相相马上拉起来，但是问题是后面的这一百天的考验会紧接而来。我认为另外一个，你看希拉蕊的条件呢、啊，当初的条件是比现在的贺锦丽还强。贺锦丽当了四年的副总统啊，但是他还当了参议员，但是希拉蕊当还当过国务卿，又当过了八年的第一夫人，她多厉害啊！这国国务卿，她这跑的全世界到处跑透透吧？条件多好，又当了纽约州的参议员，你看她条件多好，还是选败了，就是这样。另外一个，我认为贺锦丽有两个跨不过去的，就是沙文主义，沙文主义。第一个是性别沙文主义，因为到现在为止，美国建国从一七七六年到现在为止，建国两百四十八年，没有一个女性总统诞生。你看看这个框架，这个性别的沙文主义框架，要想要突破，在美国它原则上有结构性的困难。第二个，我们可以讲到的是这个白人沙文主义，央格鲁沙克逊的，因为我贺锦丽她非洲人的，还印度人的这个这个后后裔。然后这个状况想要突破，在白人世界这一方面的，我相信这这些有些白人可能就不会投票，不见得会投票给贺锦丽啊。当然了、啊，西班牙裔的、非洲裔的、印度裔的会支持贺锦丽，没有错。但是问题是在美国这一方面还不是绝大多数，那绝大多数原则上还是杨格鲁萨克逊。那这样的话，川普还是还是占着这方面的优势。所以一个性别沙文主义，另外一个种族沙文主义，你这样的话对贺锦丽来看的话，也是一个。也是想要突破的瓶颈，这个瓶颈怎么突破呢？我目前看不到这这方面的曙光，所以他认为这方面贺锦丽有这方面的障碍。美国最新选情的变化，中国大陆怎么看呢？当然是互相是竞争对手啊。那呃，大陆外交部发言人毛宁公开的表达是说，嗯，美国的大选是美国的内政，我不做评论。哎，各国有很多的不同的元首，表达的意见都是赞许啊，拜登呃。不管是法国啊、德国啊，就是说赞许他做出了一个有高度的决定。但贺锦丽接替拜登参选这个消息，《环球时报》上面的微博发文引用了一张黑白照片，却被网友网民们觉得问怎么回事？哦，这个黑白照以为没了。印度用另外一种方式征服了西方吗？因为印度网民对于他的国籍、种族、身份这件事情关注。高度高度的关注，而贺锦丽要走路线是什么？虽然有各种的过去的历史脉络，但是走主流路线，看起来是现在他公开发文的做法啊、哦，发言的做法，抗中。他说，在中国问题上，一直把自己定位在华府两党的主流。那既然是主流呢，就要支持拜登的看法喽。二零二三年九月接受访问，就就说，习近平在印太绝对是一个重要的角色。如果来他来访问美国，肯定是会有成效的。但现在他公开在讲话的时候，就是都是表达。抗中啊！拜登退选，中国网友唱衰贺锦丽，认为美国媒体这个商业内幕里面报道啊，中国专家最初的反应是，嗯，贺锦丽入主白宫的可能性甚至比拜登还低。那很多人都这样看啊，像昨天汪女中不是说这个必须要奇迹才行吗？那王毅向美国商界喊话，喊话什么呢？这个是他主动去会面了几个商美商代表、啊，他强调中方力争跟中美关系要稳下来、好起来、向前走。相对理性的看法，而中国外长只是主动的邀请呢，包括了呃，包括美中的贸易全国委员会啊，大家
委员们一起来见面，同样的是正面的语言表达哦。客观、积极、理性的声音，希望大家正确的认识中国。所以，根据这个在美国的外中世界新闻网的报道哦，说中国大陆的企业一百二十一家境内的企业提交境外上市备案，其中要到美国的有二十三家。现在是代表哎，新的一波拜登退选之后，可能往中。美国去移动的上市柜 IPO 比较有机会吗？还是会再被挡呢？是一个新的趋势，值得来观察。但是美国的大选呢，中东先角力，这个是毋庸置疑的，因为大家都不知道接下来会怎么发展。但沙特阿拉伯近期跟美国接近达成双边防务协议是公开的谈话，说快要谈成的就是美国要出售 F 3 5给这个沙特阿拉伯。过去卡很多，不准给他们，怕他们武力增加太多。但是因为因为中国要卖给他们 F C 3 1有了这个可能的前提，不如他们也卖 F 3 5不再管制了吗？或者是不仅是幻影哦，阿联酋的战斗机在中国被看到啊，阿联酋至少部署六架幻象两千战斗机，还有空巴的飞机、加油机等等的波音运输机等等的。华府还质疑北京是借故在吸收中西方的飞机情报等等的。那无论无论如何，在中东的很多的分析跟媒体的报道里头，都说中国的创新助海湾低空经济发展。什么叫所谓的低空经济？一千米以下哦，可以发展的这个空域的发展，包括自主研发的电动垂直无人机啊。这个无人机看到几个试飞的成果，不管在易航、阿联酋，或者是在沙国的运输物流展，都看到了他们的企图心跟影响力啊、哦。我觉得，当我们看到中国的反应的时候，当然也看到了到底接下来各种团队美国抗中。有没有可能合作，还是用温和的步调？接下来值得观察。我我想，第一个两美国两党之间的对中国政策，呃，基本上大方向不会有太大的转变，有的话只是战略手法的转变。那其中最大的转变可能就是细意啊。假如川普当选，那川普这一种挥建制性的生意生意人的性格，用利益的角度来处理问题等等，可能跟建制派的处理方法是不太，但基本上，呃，抗中。缓中压中，这这个大概这这个方向大概不会变，有的话就有手段不同。第二个呢，我这我建议像那个新头壳，就是 New Talk 的那个资有关中东啊这个资讯，我认为这是一个实质的，又是一个假新闻。哦，为什么？因为啊，中国大陆的 F 三三十一，哈，哎，还没生产呢，怎么现在在谈买卖呢？这个所有的金字买卖要张将军应该会非常清楚。假如我本身没有用够的话，我本身没有用够，我我我我怎么可能去外销呢？现在这一个飞机还只是在试飞阶段嘛，根本影子都还没有，那怎么会有这个消息呢？啊，再过来，现在呢，对于美对于美国讲起来，跟阿欧沙特阿拉伯之间最大的问题就是，他当年基辛格一手指导下的这一个合作协议啊。到底现在到六月二十八号到期以后，要不要继续下去？到现在未可定。美国也很紧张。那在沙特阿拉伯讲起来，他现在手上的筹码可能比以前大得大得多了。所以这个我我我觉得这个新闻是是是有问题的，是有严重的有问题啊。那再过来再再来看呢，就是有关低空啊，这个这个低空呢，这个大陆现在。已经实实际际的开始开展出来了，嗯、那就是在对对，就在深圳、嗯。现在深圳到这个广州之间呢，现在这个部分呢，已经陆续陆续的开放这个 license 出来，让它再使用了。那只是还没有普遍性，因为现在等于在试行的阶段而已嘛。所以从这个角度来看，到沙特啊，到哪里来推动这种低空的经济部分呢、啊？那也在理所当然。而这个部分大概到目前为止。应该未来还可以跟中国挑战，但只剩在美国而已。大概也是中美在这个部分呢。但是问题是，呃，假如它是用电动的话，那美国这个压力就就大大多了，因为电动的电池最重要的来源还是在中国大陆占的比例，不管是量跟值，它永远是排得很大的。最后一个呢，就是讲说，到底谁当选的时候，中美之间的贸易战会不会产生什么变化？啊，我我觉得会不会什么变化？这个实在我不敢怎么样的预测。但是有一点，各位有没有注意到一件事情？就是中美的领导人他们会面完了之后，然后假如还有下一次的会面，或者他们两个会面完了之后，下面有开始工作会议。中国大陆不管是部长级
，不管下一次这个领导人的会面，基本上都会向美方提一个事情。哎，上次你讲的事情你要记得啊，上次你讲的事你你要记得啊，对吧？还有呢，这个他们的工作会议的时候就喜欢讲，说我们的工作会议是建立在两个领导人共同讨、共同共事的基础上进行。为什么我先花这个事情来讲？因为很简单，在习拜会里面呢，在当时这个这个、这个拜登可拍着胸脯讲，我有几个承诺。不，一个中国什么不不支持台独等等之外，有个呢，我们绝对没有改变中国大陆政治体制的意图，对吧？这个他他是承认，可是讲完了之后，这一次王毅为什么还会在讲这个？任何改变中国制度的道路的企图都是徒劳的，为什么？这显然美国嘴巴讲的跟做的是不一样，所以才会在这里再做一个重申。所以中美之间最大的问题就是，中国所承诺的。说到了，我做到。那美国所承诺，每一次都要被耳提面命一万了，就像那不听话的孩子，每一次都要被耳朵提在。哎，但你讲的你有听过呀不？你有听到不？拢听来别个这里，大概就这样子。杨老师哦，在不管哪一党的候选人，美国这种抗中的氛围，一方面是为了自己意识形态跟民粹主义的需要，可是，在经济层面上，抗中却不见得对经济的辅助或发展是有帮助的呀。呃，从政府跟民间的角度真的不一样。嗯，政治人物他会从他的国家的权利，他认为贸易或者是经济跟他国之间的比较哈，是代表他国家权利的消长。那民间就是想赚钱，嗯，就是想寻求最好的，就是所谓的比较利益啊，然后呢，这个推动全球化，然后更进一步的创新。所以，呃，有的时候他会有交叠。但是呢，当碰到中美之间竞争的时候啊，美国人、美国的政治精英就认为这个没有焦点，因为这个取决于就是美国是是是否还能够做世界警察，做这个世界的这个霸主。那这个在美国东岸的这个政治、经济跟媒体的精英哦，已经普遍这么认为，而且不分党派。那可是呢，在企业界，你看他们这一次到就是北京去哈、啊，见了王毅，呃，应该马上会见王文涛，商务部长。那这个是其实是为了三中全会之后而来的，好，也就是在三中全会的时候，中国大陆这边通过了很多有关于对外的贸易、经济、中央、地方的财政关系，哦，等等之类，那强调开放。他们第一时间大概将近有四十个这些大的企业的 CEO 或者是老板，哦，在这个其实是不是中方的邀请，事实上是美方的这个中美。的贸全国委员会哈，他的安排，所以你看到美国人对自己在贸易上哈，这些企业的民间还是有自己的一个一套思维哦，因为知道中国大陆是最大的市场，而且现在是最大的制造的这个工厂哦，而且是最主要的创新，而它的出口的结构也不断的在改变，不再是以过去便宜的中国的产品，而现在走向比较是高科技，那甚至在这些新三样电动车、电池。还有太阳能板，那已经产生全球的这种效应了。所以美国的民间要面对这个问题，而政府呢，还是在华盛顿里面，他面临的是选举的这种斗争。那所以呢，要斗掉对方，那不管是民主党、共和党，那因此呢，媒体就推波助澜。我觉得，因此你就看到啊，贺锦丽，我简单一句话，他谈到政策面的时候，我刚刚提过，他的政策的掌握跟表达的能力一直受到质疑。好，所以他就喜欢用笑。哦，这倒不是讽刺，尴尬吗？这这不是，这不是说去讽刺他，而是他的比例真的比较高。那贺锦丽基本上是败归贺谁？哦，为什么？因为当他谈到堕胎的问题的时候呢，也许他作为女性啊，他支持全国性的这个堕胎合法化。那这个问题呢，呃，民主党支持的会巩固他，可是共和党就刚好站在另外一面，所以这个对他有没有加分？巩固有，但是呢，拓展票源没有。啊，然后呢？你谈到移民问题的时候，哎，这是他的一个问问题，因为拜登的政府的移民问题都做得不好，而贺锦丽曾经被要求要到中美洲，他去了，结果他讲什么？你们可不可以不要这么多人到我们美国人来？就讲这种话，所以他的表达能力哈有问题，这个东西一定都会被找出来。经济，我很少碰到他谈经济，啊，他可能真的是当初经济学学不好那样子。那外交。那通了这个问题的时候，其实大概也不是他的这个专长，所以
，他大概只能把他自己做副总统时候拜登政府的成就，他已经这么做了，拿出来再这个讲一下。那大家讲，那我为什么不干脆投拜登就好了嘛？对不对？所以他是如果都是拜登做的话，贺水的话，他没有办法突破那个框架的时候呢，就很难去就是做怎么样的新的票源的开拓。所以我是觉得接下来大家就准备了川普二点零，然后呢，美国的民间企业已经在应应，我们台湾有没有在应应这些呢？政府层面、民间层面有没有在应应？川普二点零，不要等到十一月的选举之后，你再想哇，办这个川普二点零怎么办？你现在就应该要思考一点零有什么特性，这几年有什么变化，二点零它有什么样的目标？那我觉得现在都应该思考这些问题的。将军在这个军事的部署上，当然这两个候选人一当，如果其中一个人当选，可能在军事部署跟其他，尤其中东啊、台海啊这些的政策跟战略是可能很不一样。<咳>我认为在中东这一方面，就是这个沙特阿拉伯，他打中国牌，中国大陆的牌啊，要买这个 F 七三幺，然后来换美国的 F 三十五的逆中战机。我认为他是打中国牌。原则上，我认为沙特阿拉伯原则上还是会回到买到美国的 F 三十五，可能对中国大陆的 F 七三幺，他可能可能只是一个。也打这个牌，然后买到这一个，是这个意思。然后我认为从两个来看，第一个，沙特阿拉伯的这个空中的武器啊，不管是 F 目前的 F 1 5包含 F 1 6这都是当时都是非常先进的。沙特阿拉伯在三十年就买到了，而且 F 1 5就已经买到了。发现因为沙特阿拉伯他有钱，而且他付现哦，不是分批给钱，一次付清，因为他是你知道他卖卖石油这个外汇外汇多多嘛，那他一次付现，那用习惯了。用习惯之后，那现在如果是不买 F 3 5的话，去换这个 F 7 3 1来看的话，是在换装上面会有点点有点点困难，因为它整个维修，还有包括空中的指挥管制，还有链路，它习惯美式系统，这个要一转换的话，有它的一定的这个困难度，因为你要去转换。那第二个，我认为这个沙特阿拉伯也打外交牌，因为。这个整个的中东地区，除了以色列之外，是阿拉伯国家第一个拿到 F 幺战机的，就是沙特阿拉伯，他会讲哦，那我好，我第一个拿到这个 F 七三 F 七呃 F F 三十五逆中战机。那这样子的话，那美国对以色列会怎么样？他会说，我变成沙特阿拉伯跟以色列是分庭抗礼哦。以色列有 F 三十五，沙特阿拉伯也有 F 三十五，那就这样子，哎，那就换句话说，抑制了相对抑制了以色列在这方面军力上的独树一格。那换句话说。沙特阿拉伯，他有可以打，有有两张牌可以打、哦。换句话说，我在认为，他现在是把这个中国的，呃 ，F 7 3 1可能就放一边了。你重于重点，获得了 F 3十五逆中战机，这是他所要的。他他在这一方面，这个策略操作算是成功。第二个，我们来看这个阿联酋，阿联酋跟中国大陆派了六架的幻象两千过去，也派了这个空中加油机，又派了。这个我们讲的这个空运梯队派了两架的这个西妖怪，就是空中霸王的这个运输机啊，到中国大陆的西部战区在新疆做一个这个我们讲的二零二四的猎鹰盾牌。原因那每一年一次，去年二零二三嘛，今年二零二四嘛，每一年都一次。这一次派的幻象两，你刚好是我们现在有，我们刚好我们像那个法国买了六十架，那现在有。这些过去啊，中国大陆也会把这些的相关的技术手册，还有这些 F 这幻象两千的战术战法也拿过去做研究，当然会。我认为这一方面的话，对我们台湾来看的话，在空防上面会有些影响，因为它一个相关的参数还有战术战法被它漏到了。是，川普很可能重新再度的入主白宫这件事情，全球都在想办法应应这个川普效应，整个呈现在各种角落。那其中欧洲当然也是很紧张的其中一群人。意大利总理梅洛尼重拾以欧立场了吗？在等待川普回归。意大利总理梅洛尼啊、哦，是靠着乌克兰。得到拜登背书的，因为挺乌嘛，那跟亲俄的极右派划界线啊，现在并走回这个移欧的路线啊，重重新这个欧盟执委会的主席冯德莱恩也一样，移民政策违背民族主义这种路线，现在都可能在变了吗？欧盟部长的理事会轮席轮值主席欧班，北约高峰会，尤其北约现在这个结盟的状态，可能都产生非常结构性的变化，还随即会见的川普写信给欧盟，指出川普已经有完。备的乌克兰和平计划
，右派欧盟很期待川普回归，但是呢，英国媒体曝光啊，有一个国家很焦虑。金融时报的报道，他说呢，这个尤其川普重返白宫，白宫削弱的安全保障。柏林啊，德国啊，恐怕才是最担心的。川普有些政治上很任性，大家都是知道的。曾经在任内呢，德国是他最喜欢出气的对象，动不动就对欧盟进口什么钢铁啊、铝啊征收惩罚性关税，还威胁对汽车进口征收更多的关税。德国汽车大国啊，当然受害很深，过去被形容根本就是个灾难，重新又换来噩梦，再来一次了吗？哦、呃，那欧洲各种那种。很两极化对立，大家说没有中间的这种风格。在法国的大选结束之后，你看看这些成为议员的各位啊，有个传统，法国的社会传统就是说，年轻的啊要当秘书啊，当等级，然后最年长的呢有这个被尊敬，成为呃主席,主席来主持年长的议员。结果想不到，这个最年轻的议员连握手，这些年长的大家都不理他、欸。看看这个画面。我们才可以看到哦，当投完票，这位最年轻的秘书想要跟每一个人握手的时候，哎，几乎没有人要跟他握手。这个在欧洲非常强调这个 gentleman 礼仪的情况之下，这简直是一个非常尴尬，甚至还被他比对他比手势、眼神给他很难看哦。看这一位也是，给他相对的这个难看的。场景真的是非常的窘迫，这也凸显一种形式，这一种氛围就是真的是非常两极，非常的仇恨，所有的基本的民主的礼貌，通通都没有了。也不止台湾说没有礼义廉耻啊，大家都这样了吗？整个欧洲也在来整个分化两极的世界当中，没有了中间吗？所以法国左右派的对立强烈，缩小版的欧盟分分裂现况也是如此。马斯克说话了，他公开挺川普之外，他甚至也讲啊，美国向北约缴纳的费用太高了，欧洲也要一起承担防御开支啊。这个话其实也讲出了这个川普心意吗？呃，北约当然是美国希望他强力来帮忙跟俄罗斯啊、跟中国啊各种的对抗，是支配合美国的需要的。但是他说，为什么欧洲有能力可以支付防务费用？但美国要为欧洲买单呢？他觉得不合理，这个逻辑真的跟川普很像。他讲台湾不也是这样？那不单军费就让俄国来攻，这个是过去曾经啊，呃，川普在一个公开活动里面的，呃，二月份的时候讲的话。他当时说，呃，如果你们欧洲国家自己没付钱失职的话。我不会保护你们，我还会鼓励他们，就是俄罗斯做任何他们想做的事。哦，当时有盟国的人站起来问他说：“你真的不保护我吗？如果我们不付钱，他说：“对，我就是认，甚至会鼓励俄罗斯做他们该做的事。”哇，如今川普大选胜券在握。可能又要回来了。这个是二月他在竞选期间讲的话，未来又是怎么样的一个美国呢？是不是欧洲都抓了蛋也是必然的？大陆外交当然也是动作频频啦。刚刚讲到的几个呃最最新的这个行动之外，在奥运的部分，由陆大陆的国家副主席韩正要出席奥运，是历来。几届奥运出席者关节最高的，还有乌克兰外长啊，也是王毅特别邀请他，主动邀请他到大陆去访问四天哦。啊，加拿大的外长也一样，要促进中。呃，所谓的关系修复啦，因为过去的这个财务财政部长讲很难听的话嘛，就是说，嗯，中国加入 WTO 是错误的啊，或者是过去在几个重要的议题上，通通站在美国这一边，所以这一次赵美兰访中，一定程度可以改善中加关系，对美国赢得更多的筹码吗？袁，嗯，可能请我们杨杨杨教授来来来表达会更带领我们看这些问题。你要待会说吗？好，那杨明明老师。其实我们现在看到哈，大家都在准备川普二点零的来袭，而这个国际的格局就会形成一个多极的乱局，啊，因为川普到底会是一个怎么样的政策？虽然他只有四年，可是这四年他会下猛药、重药，啊，给他毒药。也许有些人真的认为他其实下的是毒药哈，因为他会破坏就是。美国跟西方盟邦之间的关系，我们在他上一任已经看到，那他要你缴更多的费用，那同时他也会不只是对中国大陆要抽六十趴的关税，他也会对全世界要抽关税。可是不要误会哈，他这个抽关税只是一个手段，他是要你来谈判，要你让，对，要你让市场或要你怎么样，然后呢，这个关税不见得会太高，所以如果你让，那一定会让，因为你为了要美国的这个市场。
。那同时呢，也为了跟美国维持比较稳定的这个关系，所以他就从这个过程当中，一方面交易，一方面得到一些就是你释放出来浪的这些利益，然后呢。集中他的力量在对付就是中国大陆，因为他的这个副手万斯哈就讲得很清楚，其实要结束在这个欧洲的这些问题乱局，要把焦点集中在对付美国真正的敌人，那就是中国大陆。OK， 所以这个架构已经大概很清楚。可是呢，对其他国家而言，不只是西方国家，美国的盟邦，全球南方会发现到，在这个乱局多极的乱局，美中俄欧。啊、哦、的这个多级乱局当中，谁是最稳定的？最稳定的政策产出，最稳定的市场，最稳定的经济发展的贡献，最稳定的这些创新以及公开，那甚至也不去介入到他国的内政、外交指指点点，然后用关税来去要求对方屈服。我觉得在这个过程当中，其实会形成一个很，就是说一个重组。好，一个重组，就像我们在玩那个就是俄罗斯方块一样。好，那个重组的过程当中，你发现到你如果不适应不快的话，有些人很快的就把它重组好，好适应到新的这个格局。如果你慢的话，你可能就掌握不到这个过程中，你第一个先走华盛顿，因为川普毕竟还是美国还是世界的老大嘛。但是呢，你要走北京，你看最近巴勒斯坦两个主要的派系，就是这个。呃，就是法塔赫和哈马斯又再一次的到北京去做会谈，也就是为这个中东在这个加沙之后后加沙一个两个占据不同区域的巴勒斯坦的这个政治团体啊、哦，两个或政党，他在北这个北京的协调之下，现在在就昨天签了一个北京宣言，也就要走向团结。这个时候，中国大陆这个角色哈、哦，变成一个。就是说，呃，中介者或者是一个第三国的这个平台，尤其是大国提供一个稳定的这种力力量哈、哦，来做一个保证者啊、哦，中介者或者是保证者。我想中国大陆自己会说，他可能不愿意做保证者。但你要知道，其他这些小国都是这样子来看，所以美国的角色开始在变化，多极的这个结构会出现。川普二点零哦，你就会经常看到接下来哦，这些杜鲁道啊，或者是说经常过去不断出口对。中国大陆这个其实蛮不客气的这些言语啊，大家就会学一个人，那个人是谁？澳洲的艾班尼斯。嗯，澳洲艾班尼斯，各位记得吗？他跟美国的关系，他还是造浅见，他还是支持就是跟美国维持最好的这个军事同盟。但是当你要去美国要号召大家来这个反中大旗开大会的时候呢，不管是在瑞士还是在华盛顿，他就选择缺席。好，所以你就看到就是这些西方。盟邦的国家在川普二点零上来之后啊，我们会看到一个重新的世界结构的这个重组，那会是一个乱局的现象。是我们在镜头上还是可以看到，呃，凯米台风因为已经陆上警报发布了，中台的上限强度很高，所以各地呢，不管是你到海边去各种的活动，都已经开始劝离了哦。各地开始下雨，南部我刚刚。进来棚内的之后，听到龙介先、谢龙介跟我讲说：“大家那淹醉呀了哈。”所以可能南部开始降雨量也很大，也请大家特别在注意台风的防范，以及万一下雨啦等等。啊，我们在听电波，大家很担心这个电力的问题，大家特别注意一下防台准备。休息一下，马上回来。美国选情的变化虽然离十一月还有一段距离，对川普来讲已经是个跛脚，拜登来讲已经是跛倒跛脚鸭的执政。其实世界各国都在紧张，接下来怎么应应？尤其是欧洲，谁知道川普如果真的再度入主白宫，又是一个怎么样的局面？那我想，我们从全球的角度来看，各位来看呢，现在比较呃政治、经济、军事实力来做比较的话，那中国大陆、美国、欧洲。还有一个金砖所谓的南方国家，那个还是要一点时间来培养它的能量。那我们来看看，三个也好，四个也好，请问哪一个地方、哪一个国家、哪一个区域，它的政治最稳定，它的经济发展最按照自己的规律在走？那你从这个角度来看的话，美国跟西欧的这些国家、欧盟的这些国家。现在最大的特点就是，你难以预测明天会变成怎么样
，都我我想一个川普出来，你就已经抓不住，到底会怎么样？大家人间惶惶。那只有美国让人家惶惶了，欧盟就没有让人家人间惶惶吗？也很两极化、啊，对不对？右派的势力出来，而且只要今天互联网的这样子的一个平台没有消失的话。人类永远是在同温层里面去寻找自己的支持力量，所以所谓的民主不是我要代表人民，是在我的同温层里面，只要比对方多一票，我就赢了嘛。玛卡只要比对方多一票，我就是美国嘛。啊，我我右派只要比比左派多一票，我就是掌握嘛。所以每一个人在追求的是只要多一票的世界。可是呢，不要忘了。中国大陆在这里面，你说他的政治制度，你有很大的批评，但是你必须承认一个事情，他是在全国一盘棋的情况下，按照自己的规划，依照自己的步骤不断的在走。所以，人类二十一世纪要发展的几个的产业，为什么中国大陆能领先？因为他没有政党轮替啊，带来的变化嘛。我我要走的路，你不会把我换掉；你要走的路，你不会把我换掉嘛。所以，我们来看看。在未来人类可见的二十年跟三十年里，你会发现的一个是稳定的中国大陆，不可测的美美国，还有呢不可测的西方跟欧洲，另外一个成长中的所谓的南方国家，基本上他们还有一个特色，政治是不稳定的。所以在全球政治不稳定的一个稳定的中国大陆，它会扮演一个什么样的角色？且我们来看未来的四级。可能是要用这样的角度来看，才能够抓得这这个稳度啊，还有这个精准度才会真精准。因为这种不稳定的状况哦，光这么成熟的民主制度的法国国会都可以不理人家这个同党呃不同政党没有错，一样是议员的握手这种态度，就左派不右派握嘛，这是过去不可思议发生的民主的现况、嗯，这也就是欧洲的现况。休息一下，马上回来。川普当选中嘛，当然北约也很担心，因为连当初各种的协议都可能被推翻。对，川普如果当选的话，他就是三高总统。第一个，他要大家都提高国防预算，对不对？从从两趴到三趴、哦，拜登时候就是，甚至五要会到五趴，那还得了？大家都都很伤脑筋了。<笑>如果提高到三趴，就已经受不了了。所以这些北大西洋公约组织这些会员国就要伤脑筋了，到这边的银子了，因为这个这个都不便宜。第二个，第二个高，他他提高关税。一提高关税之后，因为大家都在贸易壁垒啊，大家为了保护他美国的产业啊，就要做一个你提高关税了，那可以啊，你不要来卖东西，到美国来设厂，冲动到美国设厂，然后增加美国的就业机会，变成这个样。所以大家看美国的这个贸易壁垒提高关关税，也是为了保护美国的产业。所以这是我认为川普当选也会第二个，第三高的话就是说他以后会高额的卖武器，还那个清单给你，这都是很贵的，你要不要买？你不买，那大家就那我不管你了。